வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது முக கமெண்ட்ரீனா உங்கள் ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி மண்டே அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்றைக்கி நான் வந்து நம்ம ஒரு கேம் எடுத்து அந்த கேமுக்கான கதையை பற்றி பேசுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாசின்ஸ் கிரேட் ஆரிஜின் ஸோ ஏன் ஆரிஜின் ஸ்பெசிஃபிக்காக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த கேம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கேம்லேயே வந்துட்டு அசாசின்ஸ் எப்படி உருவாகினாங்க அதுக்கான பின்புலம் கொடுக்குறது இந்த கதை தான் ஸோ ஆப்வியஸ் இந்த கதையை பற்றி தான் பார்க்கணும் மாங்கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த கேம் சீரிஸ் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நடிப்பு கேட்குற கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த கே கதை வந்து இவ்வளோ லாங்காக சொல்கிறீங்க செவன்டீன் மினிட்ஸ் கிட்ட போகுது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கதையை வந்து நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன் பிகாஸ் கேமிங் ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் ஸ்டோரி அதை வந்து ரொம்பவே ஷார்ட்டாக சொல்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ் ஏதாவது நிறைய கதை லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ கேம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேயக் அதாவது இவர் தான் வந்து மெயின் அசாசின் அந்த கேம்லாம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒருத்தர் வந்து கொலை பண்ணுறாரு ஸோ பேச அவங்க பேசிடும் போது என்ன தெரியுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஆல்ரெடி அவருக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பேக் வந்து யாரும் பார்த்தீங்கன்னா மெஜை மெஜைனா ஒரு அந்த காலத்து போலீஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஸோ அவங்களாம் வந்து ஸ்லேவ்ஸ் தான் பட் அந்த ஸ்லேவ்ஸ்க்கும் நம்ம அவங்களோட ஓனர்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு கேங் மாதிரி நம்ம கிளியோ பெட்ரா வந்து நம்ம ரூலுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி மெஜாய் நம்ம தேவைன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க நம்ம பேக் தான் இருக்கலே கடைசி மெஜாய் ஸோ அவர் இன்னும் அந்த போலீஸ் பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ இவர் ஏன் அந்த ப்ரீவியஸ் ஒன்று ஒரு கொலை பண்ணுறோன்னு அப்போ நம்மளுக்கு அது அர்த்தம் தெரியல ஸோ அவர் அப்படியே கொலை பண்ணிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா தன்னோட பிறப்பிடமான சீவாக்கு போகிறாரு ஸோ சீவாக்கு போய் அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஹெபிசேவாக மீட் பண்ணார் ஸோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது இந்த சீவாவில் ரூல் பண்ணுற ஒருத்தர் வந்துட்டு ரொம்பவே கொடூரமான ஒரு அரக்கன் அவர் வந்துட்டு இருக்க எல்லாரையும் கொண்டுட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெம்பிள் கிட்ட இருந்த ஒரு ஆர்டிஃபேக்டை எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அந்த டெம்பிள் கிட்ட போகும்போது தான் நிறைய பேருக்கு தெரியுது அதுக்கீழே ஒரு வால்ட் இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொகை அது மூடப்பட்டிருக்கேன் அது துறக்கிற விஷயம் யாருக்குமே தெரியல நம்ம மெடுடன் கிட்ட இருந்த அந்த ஆர்டிஃபேக்டை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பேக் வந்து திருப்பி இந்த ஹெஃபிசஃபா கிட்ட வராரு ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஹெஃபிசஃபா அந்த பேக் கிட்ட வந்துட்டு அந்த செடும் அதாவது அந்த ஈகளை கொடுக்குறோம் ஸோ ஈகளுக்கும் நம்ம பேக்கும் ஒரு ஒரு ரிலேஷன் மாதிரி ஸோ இவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னு நம்ம ஈகளுக்கு தெரியும் ஈகள் என்ன பார்க்குறாங்கன்னு நம்ம பேக்கு தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரிலேஷன் ஸோ அப்போ வந்து லைட்டாக ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போகிறாங்க அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நம்ம பேக்கம் அவரோட பையனும் ஜாலியாக இருக்காங்க பட் அந்த கட்டத்தில் ஒரு குரூப் வந்து நம்ம பேக்கையும் அவரோட சன்னையும் அடித்து போட்டு ஒரு குகை கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஸோ அந்த குகையில் வந்து ஒரு பத்து பேர் நின்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இப்போ பேக்கத்தில் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபேக்டை காமிச்சு இந்த டோரை இப்போ நீ துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம பேக் அந்த அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரியல ஸோ எப்படியே தப்பிச்சு அவங்க காப்பாற்றலாம்னு நினைக்கும் போது அந்த சுற்றி இருக்கவங்களெலாம் வந்து ட்ரிக் பண்ணி எப்படி நம்ம பேக் கையாலேயே அவரோட பையனை கொலை பண்ணி வச்சுட்றாங்க இதனால் காண்டான பேக் என்ன பண்ணுறான்னா இந்த மாதிரி நான் அவங்களை சேவ் பண்ணி என்ன எனக்கு கிடச்சிது ஸோ இனிமேலேருந்து நான் அவங்க எல்லோரையும் கொள்ள வேண்டாம் ஏன் என் பையனை கொண்டிங்க அந்த ஒரு கேள்வியும் நான் அவங்களை கொள்ள வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு வெஞ்சன்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து சுற்றிட்டுருக்காரு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் அவரோட ஃப்ரெண்டான ஹெஃபிசெஃபா கிட்ட வந்து விடைபெற்று அவர் அலெக்சாண்ட்ரியா போகிறாரு அவரோட மனைவியை பார்க்க ஸோ அவரோட மனைவி பேர் ஆயா அவர் அங்கே இருக்க ஒரு லைப்ரரி கீழே ஒரு தனி ஒரு கொகை ஆரம்பித்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ அவரை மீட் பண்ணும்போது நம்ம ஆயா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்மளோட பையனை கொண்டோன்னு நான் வந்துட்டு பார்த்தேன் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேர் ஸ்னேக் ஸோ ஸ்னேக்குங்கிறவங்க வந்து அவரோட பட்ட பேர் அவரோட ஒரிஜினல் பேர் யூட்டாரஸ் ஸோ இவரை பார்த்திங்கனா டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்போ யாருக்குமே தெரியாது பட் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்ட தெரியும் அப்போலோ டோரஸ் அவரை நீங்கள் வந்து மீட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் ஸோ நம்ம பேகம் அவர்கிட்ட நம்ம மைனைவுக்கு டாட்டா சொல்லிட்டு அப்பலோ டர்ஸை மீட் பண்ணார் ஸோ அப்பலோ டர்ஸும் சில பல ஹெல்ப்புக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி இவன் வந்துட்டு ஒரு பாத்தபில் இருக்கான் மறக்காமல் அவனை போய் போட்டு தள்ளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பேக்கம் லைக் அவன் போய் அந்த ஸ்னேக்கை போட்டு தள்ளிடுறான் ஸோ போட்டு தள்ளிட்டு இங்கே வந்துட்டு நம்ம பேக்கம் அவன் மணியும் ஜாலியாக இருக்காங்க பட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த
ஸோ அந்த மர்ச்சன் என்ன சொல்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் மீட் பண்ணுங்கள் அவருக்கு வந்து கண்டிப்பாக நிறைய தெரியும் சொல்கிறாரு ஸோ இவர் போய் மீட் பண்ண அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பையன் இந்த மாதிரி லெட்டா ப்ளேஸுங்கிற ஒரு இடத்துல பல ரெவல்யூஷனை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் நிறையவே இருக்கும் மறக்காமல் அவனை போய் பாருங்கள் சொல்கிறாங்க அங்கே போகும்போது தான் அவரோட பையன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதாவது ஸ்லேவரியை எடுத்து பட் அதே கட்டத்தில் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் ஒருத்தர் வந்து கழுத்து வரைக்கும் புதைக்கப்பட்டு இறந்து போயிடுறாங்களாம் ஸோ அதை எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு நம்ம பேக் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பல புரட்சி ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு அவங்க எல்லோரும் கூட சேர்ந்து டின்னர் சாப்பிட்றாரு ஸோ டின்னர் சாப்பிடும்போது திடீர்னு மயங்கி வந்துடுறாரு காலையில் எழுந்துச்சு பார்த்தா அவரும் கழுத்து வரைக்கும் புதைக்கப்பட்டிருக்கார் அப்போ தான் உண்மை தெரியுது அந்த கிராண்ட் பேரண்ட்டோட பையன் தான் இந்த ஒரிஜினல் ஸ்கேராப் ஸோ அவன் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஸோ அவர் வந்து இருக்க இடத்த தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த ஸ்கேராபாக போட்டு தொடுறாரு பட் அதே சமயத்தில் கரெக்டாக அவரோட குடும்பமும் அங்கே வந்து பார்த்துருது அதாவது அவன் பையன் வந்துட்டு தன்னோட அப்பாவையும் தான் போட்டு தரணுங்கிறத மனசுக்குள்ள ஒரு ஆழமாக பதிச்சுக்கிட்டான் ஸோ நம்ம பேக் என்ன பண்ணோன்னா அந்த பையனை நல்லபடியாக வளங்கன்னு சொல்லி அங்கே வந்து கிளம்பி வந்துடுறாரு ஸோ கிளம்பி வந்தப்புறம் அவர் வந்து ஹைனா பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருக்காராம் அவரை போய் மீட் பண்ண போகிறாரு ஸோ அவரை மீட் பண்ணும்போது அவர் சொல்கிறார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹைனாங்கிறது ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பிளில் அதாவது ஒரு டூமில் வந்துட்டு இந்த பல ரிச்சுவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சுற்றி யார் வந்தாலும் அவனை அடித்து கொண்டுடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டோமில் போய் செக் பண்ணும்போது அங்கே நம்ம ஹைனா வந்துட்டு லைக் இந்த மாதிரி அவளோட பொண்ணு வந்து இறந்து போயிருக்கு ஸோ அந்த பொண்ணை வந்து திருப்பி உயிர் கொண்டு வரதுக்காக பல மேஜிக் வித்தைகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு நம்ம பேக் கேட்குறாரு அப்போ அந்த ஹைனா வந்து பல உண்மைகளை சொல்கிறேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த உலகம் தோணுன அப்புறம் இருந்த சிவிலைசேஷன் பேர் இசு அந்த இசு வந்துட்டு ஒரு சோலார் ஃப்ளாரில் வந்து இறந்து போயிடுச்சு மொத்த சிவிலைசேஷனும் அழியாமல் அவங்க வந்து காக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு பவரால் அந்த பவர் வந்து இந்த டெம்பிளில் இருக்குது ஸோ அந்த டெம்பிள் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஃபெக்ட் அது அதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஆஃப் ஈடன் அதை பற்றி நான் நிறைய படிச்சுருக்கேன் அந்த யூஸ் பண்ணி என்னோடய பொண்ணை நான் திருப்பி உயிர் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அந்த பே கேட்குறது நீ உயிர் கொண்டு வா என்ன வேணாச்சும் பண்ணிக்கோ பட் ஏன் சுற்றி வரவங்க எல்லோரும் கொண்டு வரேன் அதுக்காக நான் உன்னை வந்துட்டு இப்போ கொள்ள போகிறேன் அப்படின் சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஹைனாவை போட்டு தள்ளுவார் அந்த ஹைனாவும் லைக் இந்த மாதிரி பல உண்மைகளும் சொல்லி இறந்து விடுவாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் செத்து போயிட்டாங்க அடுத்து யார் லிஸ்ட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிசர்டு ஸோ லிசர்டு வந்து ஒரு இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்கா ஸோ அவர் தன்னோட பவர் யூஸ் பண்ணி சுற்றி இருக்க எல்லா மக்களையும் வந்து பாய்சன் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க அதாவது காற்றுலேயும் வந்து பாய்சன் கலந்து பண்ணுக்கும் <laughs> ஒரு இன்னொரு பொண்ணுக்கும் பிறந்த குழந்த ஒன்று இருக்குது அந்த குழந்தையோட பேர் வந்து ஷாதியா ஸோ அந்த ஷாதி கிட்ட ஒரு லெட்டர் இருக்குது அந்த லெட்டரில் குறுக்கடையை பண்ணி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களாம் பட் அந்த ஷாதியை வந்து அந்த லெட்டரில் வந்து தன்னோட பேரையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவள் சின்ன பொழுது தான் நான் வீட்டில் வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து தப்பாக புரிஞ்சுருந்த நம்ம சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாதியாவை தண்ணிக்குள்ளே முக்கி கொலை பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்களோட அம்மாவும் அப்பாவும் ரொம்பவே கதறி கதறி அழுகுறாங்க அந்த மெஜ் நம்ம பேக் என்ன பண்ணோன்னா இதுக்கு நான் பதிவு வாங்கியே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போகிறாரு ஸோ கிளம்பி போகும்போது அவர் தெரிய வருது அதாவது கேலக் பிரதர்ஸுங்கிற வந்து ரெண்டு பேர் இந்த மாதிரி ரெஸ்லிங் சண்டை நான் அதாவது கிளாடியேட்டர் சண்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சண்டையில் மிகப்பெரிய ஆளுங்க அவங்க தான் இந்த பையனை அந்த பொண்ணை வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வருது ஸோ அப்போ வந்து அந்த கிளாடியேட்டர் சண்டையில் இவரும் இன்னொரு பொண்ணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உள்ளே போய் அந்த கேலிக் பிரதர்ஸ் போ லைக் போட்டு தள்ளுற அளவுக்கு வந்துடுவார் அப்போ அந்த கேலிக் பிரதர் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது காரணம் நான் இல்லை கிரீக்லேருந்து வந்து ஒரு ஓல்டு லேடி அவள் தான் வந்து இந்த கிளாடி கிளாடியேட்டர் ப்ரோக்ராமே நடத்திட்டுருக்கான் அவள் தான் வந்து இந்த வேலைகளை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஓல்டு லேடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பணக்கார பொண்ணு அவள் வந்து இந்த மாதிரி கிளாடியேட்டர் பொருள் நடத்தி அதில் யார் வெற்றி பெறுறாங்களோ அவங்க வந்து ஒன்லி ஸ்ட்ராங்கான ஆக்கள் தான் வைக்க வெற்றி பெற முடியும் அவங்க வெற்றி பெற்றவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஆர்மி தயாரிக்கிறாங்க அது வந்து உண்மை தெ
இதெல்லாம் தெரிஞ்ச தாலமை வந்து திடீர்னு வந்து அட்டாக் பண்ணிடுறான் ஸோ அட்டாக் பண்ண அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தப்பிச்சு பண்ண மக்களையாக பட்டுறான் இந்த மாதிரி நான் சீசர் கூட வந்து ஒன்றா சேரணும் ஒன்றா சேரணும்னா அதுக்கு முதல்ல நான் ஒன்று ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு எல்லாரும் வந்துட்டு டிஸ்கேஸ் அதாவது வந்துட்டு மாறு வேஷம் போட்டு இந்த மாதிரி அவர் இடத்துக்கு போயிடுறாங்க போன அப்புறம் நம்ம சீசரை வந்துட்டு எப்படியோ நம்ம கிளியர் பட்டால் தன்னோட அழகாலே காட்டி மயக்கிடுறாங்க டாலமி வந்து அங்கே வந்து பேன் பண்ணிடுறாங்க நம்ம சீசர் ஸோ இப்போ வந்து சீசரும் கிளியர் பட்டுறோம் ஒன்றாவே ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணமும் பண்ணிக்க போகிறாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம சீசர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த புரட்சிக்கு எதிராக வந்துட்டு சண்டை போட தன்னோட ஆர்மியை கூட்டிகிட்டு வராரு பட் அந்த சண்டேல வந்து அவங்க வந்து திருப்பி ரிட்ரீட் ஆகிற நிலைமை வருது ஸோ ரிட்ரீட் ஆன அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு இடத்து பாம்பே ஆஃப் த கிரேட் அவரை வந்து தேடி போகிறாங்க பட் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க உண்மை தெரிய வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு தெரியல அப்போ தான் வந்து அந்த மொதல் மூணு ஆளுங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்பியன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கல் அண்ட் மெயின் ஆள் வந்து லயன் ஸோ அந்த முக்கியமாக இந்த ஸ்கார்பியனை போட்டுத்தாலும் சொல்லி நம்ம பேக் வந்து போகிறாரு ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய யானை மேலே ஏரியா அவர் வந்து சண்டை போட வர்றாரு பட் எப்படியும் சம சமாளித்து நம்ம பேக்கும் அவரை போட்டு தள்ளிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஜாக்கில் தேடி போகிறாரு ஸோ ஜாக்கில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவர் வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிக்க வந்துட்டாரு அப்போ நம்ம சீசர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு ரோமன் அவன் வந்து நம்ம ரோமன் நியாயம் எப்படி தான் தண்டிக்கணும் அப்படி சொல்கிறாரு ஸோ அது கேட்காம பேக்கை மடிக்க வர அவர் வந்துட்டு நம்ம ஜூலி சிஸ்ட்ரே அவரோட ஆளுங்களை யூஸ் பண்ணி தன்னை அப்படியே வந்துட்டு நாக் அவுட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பேக் தெரியுது இந்த மாதிரி ஜூலி சிஸ்டரும் இவங்களுக்குள்ள ஒருத்தன் தானே ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளியர் பட்டக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறாங்க பட் கிளியர் பட்டுறவும் நம்ம ஆய அண்ட் பேக்கை ரெண்டு பேரும் பேன் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதில் வந்து செம்ம கண்டிட்டாரு ஸோ பேக் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைக் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நம்ம நம்மளோட பவர் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து கிங் அண்ட் குயின் ஆக்கணும் பட் அவங்க அவங்களோட பவர் யூஸ் பண்ணி நம்மளை வந்து ஒரு மனுஷன் கூட மதிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் வந்து ஒரு பிரதர்ஹுட் ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த வந்து அசசின்ஸ் பிரதர்ஹுட் சொல்லி அப்போலேருந்து தான் இந்த அசசின்ஸுக்கு கான்செப்டே கொண்டு வராங்க அதாவது இருட்டில் வந்து நம்ம அவங்க ஷேடோவில் வந்து இவங்களை எல்லாத்தையும் அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம லயன் அவரோட ஒரிஜினல் ஐடென்டி தெரியுது நம்ம பேக்கம் வந்து இந்த லைனை வந்துட்டு போட்டு தள்ளிடுறாரு பட் அந்த லயன் வந்து ஆல்ரெடி நிறைய டேமேஜ் பண்ணிடுறாரு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் வந்து கிரேட்டோட ஸ்டாஃப் எடுத்து அந்த சீவாளர் இருக்க எல்லாரையும் வந்துட்டு லைக் ஆல்மோஸ்ட் கொலை பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கூப்பிட்டனா ஸோ நம்ம பேக் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம லைன் வந்து போட்டு தள்ளிட்டாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம பேக்கம் ஆயம் வந்துட்டு பிரிஞ்சிடுறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பிரதர்ஹுடுக்கு உண்மையாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து லவ் இந்த மாதிரி ஆசா பாசங்களுக்கு வந்து இடமே கொடுக்கூடாது சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க ஸோ பிரிஞ்சிட்ட அப்புறம் நம்ம பேக் வந்து தனி தனி பாதையில் போயிடுறாரு நம்ம ஆயா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஜாக்கல் அண்ட் சீசர் ரெண்டு பேரும் வந்து ரோம்லேயே இருக்காங்களாம் ஸோ ரெண்டு பேரும் போட்டு தருவதுக்காக ரோமுக்கு போகிறாங்க எப்படி நம்ம ஜாக்கலையும் போட்டு தள்ளிட்டு சீசர் அவர் பேச்சு கொடுக்குற இடத்துல வந்து கத்தியால் குத்திடுறாங்க இது வந்துட்டு அவரோட பையன் பையன் கூட தனக்கு இந்த கிங்டம் வேணும்னு சொல்லி ஒரு பொறாமையில் அவரும் வந்துட்டு குத்திடுறாரு மற்றவர் சுற்றி இருக்க எல்லோரும் வந்து குத்தி சீசரை போட்டு தள்ளிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயா என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இனி பேர்லேருந்து என் பேர் ஆயா கிடையாது என்னிலேருந்து நான் அமினட்டன்னு கூப்பிடப்படுவேன் சொல்லி நம்ம கிளியர் பட்டுறக்கு ஒரு லைக் மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க இனிமேல் நீங்கள் எகிப்தை வந்து பெரிய ஆக்கணும் அப்படி நீங்கள் பெரிய ஆக்கலனா நான் வந்து உங்களை போட்டு தரேன் சொல்கிறாங்க ஃப்யூச்சரில் அவங்க வந்து ஸ்னேக் வச்சும் போட்டு தருகிறாங்க ஸோ இவ்வளோதான் கைஸ் இந்த அசன்ஸ் கிரீட் ஆரிஜினோட கதை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் அதுவே ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கிட்ட வந்துடுச்சு ஐ எம் சாரி என்ன பெரிய கதை தான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கேம் பிடிச்சிருந்தால் நான் மறக்காமல் லைக் கமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ரத்த நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் Have fun guys. Marta.